Assalamu alaikum dear students. We have already discussed different types of hybridization which included sp3, sp2 and sp hybridization and after that uh, we studied sp3 dehybridization and sp3 uh, d2 uh, hybridization and sp3 d3 hybridization. Aaj ke is lecture mein hamara jo main uh, uh, lecture hoga, aaj ka jo lecture hoga that will be regarding bond parameters. लेकिन बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कभी-कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए होंगे जैसे कि आपको दिया गया होगा मीथेन या कार्बोनेट आयन दिया होगा या सल्फेट आयन दिया गया होगा या कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल अगर आपको दिया गया होगा आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो सो एज टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल आपके लिए एक फॉर्मूला ये है तो ये आप याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन जब भी किसी मॉलिक्यूल की प्रेडिक्ट करनी हो भले ही आपको उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं है लेकिन आप उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो प्रेडिक्ट कर सकते हो देखिए कैसे आपको करना क्या है हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए देयर इज अ फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने देखना है जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसके सेंट्रल एटम को देखना है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखने हैं प्लस क्या करना है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स यानी कि उस मॉलिक्यूल में कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं मोनोवेलेंट एटम वो एटम होते हैं जो कि एक बॉन्ड बनाते हैं तो उनका नंबर एड कर देना है फिर क्या करना है माइनस चार्ज ऑन कैटायन अगर उस सबस्टेंस जिस सबस्टेंस की आपको हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करनी है अगर उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया गया है वो माइनस कर देना है माइनस चार्ज ऑन कैटायन जितने भी पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं वो नंबर यहां पे माइनस कर देना है तो प्लस क्या करना है चार्ज ऑन एनायन अगर नेगेटिव चार्ज दिया गया है सबस्टेंस में तो वो लास्ट में आपको प्लस कर देता है प्लस चार्ज ऑन एनायन एनायन का चार्ज आपको ऐड कर देना है दैट मींस फॉर डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन व्हाट वी हैव टू डू द फार्मूला इज वन हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम टू दैट वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और द आयन माइनस क्या करना है चार्ज ऑन द कैटायन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो वो माइनस वो माइनस कर देना है और प्लस कर देना है अगर कोई नेगेटिव चार्ज दिया गया है चार्ज ऑन एनायन नेगेटिव चार्ज ऐड कर देना है तो मैं ये चीज समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मान के चलिए आपको सीएच दिया गया है मीथेन मीथेन की अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता ही नहीं है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला देख लीजिए कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन करेंगे क्योंकि कार्बन ही यहां पे सेंट्रल एटम है तो मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन दैट विल बी इक्वल क्या करना है हाफ ऑफ मैं लिखूंगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा फोर होते हैं तो फोर लिख लेंगे यहां पर प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स इस कार्बन के साथ कौन से एटम्स है हाइड्रोजन एटम जैसे कि आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम एक ही बॉन्ड बनाता है तो ये हाइड्रोजन एटम बेटा मोनोवेलेंट एटम होगा तो कितने मोनोवेलेंट एटम्स है चार तो चार मोनोवेलेंट एटम्स ऐड कर देने हैं अब इसके बाद क्या करना है माइनस चार्ज ऑन कैटायन क्या यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है नहीं दिया गया है तो आप सिंपली माइनस जीरो करोगे माइनस जीरो प्लस क्या करना है चार्ज ऑन एनायन क्या ये एनायन है कि न्यूट्रल है न्यूट्रल है जब न्यूट्रल है तो चार्ज ऑफ एनायन कुछ है ही नहीं तो आप यहां पर प्लस जीरो भी करोगे तो यह आ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो हाफ ऑफ फोर प्लस फोर दैट इज एट हाफ ऑफ एट हाफ ऑफ एट इज इक्वल टू फोर अब बेटा यहां पे कौन सा नंबर आया है फोर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डिटरमाइन करनी थी तो यहां पे नंबर क्या आ रहा है फोर फोर का मतलब है इ, आ, इस कार्बन को मीथेन में वो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जिस हाइब्रिडाइजेशन में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं अब आपको खुद से सोचना है चार यहां पे नंबर आ रहा है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दैट इज sp3 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 
इस मीथेन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिस नंबर हियर 4 जो 4 यहां पे नंबर निकल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है बेटा इस मॉलिक्यूल में वो हाइब्रिडाइजेशन है जिस हाइब्रिडाइजेशन में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं अब हमें खुद से सोचना है चार हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां पे बनते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी मैं और एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा देख लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सबसे पहले एक चीज करोगे आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए वी विल राइट हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस फास्फोरस बेटा सेंट्रल एटम है मैं यहां पे थोड़ा इसको मैं बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे अच्छे से फास्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम है और साथ में इसके है क्लोरीन क्लोरीन साथ में तो इस PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में हमें पूछा गया है आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करके दो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है 15 ऊपर लिख लेता हूं 15 है इसका एटॉमिक नंबर तो पहली शर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दो दूसरी शर्म में कितने आएंगे एट और लास्ट शर्म में कितने आएंगे फाइव टू एट प्लस टू इज टेन टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन तो फिफ्ट 15 इसका एटॉमिक नंबर है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बदले लिख लो आप 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स बेटा फास्फोरस के साथ कौन से एटम्स है क्लोरीन क्लोरीन जो है एक बॉन्ड बनाता है हेलोजन सारे एक ही बॉन्ड बनाते हैं तो क्लोरीन मोनोवैलेंट है मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं ये 5 तो आपको क्या करना है क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है कितने हैं ये 5 तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं 5 फिर से 5 ऐड कर दो अब फिर से PCl5 जो है न्यूट्रल है इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज तो माइनस 0 प्लस भी 0 कर दोगे आप माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन दो ये कैटायन एनायन है ही नहीं तो यहां पे 0 0 लिख दोगे दैट मींस इट विल बी हाफ ऑफ 5 प्लस 5 दैट इज 10 हाफ ऑफ 10 दैट विल बी इक्वल टू 5 यानी कि यहां पे नंबर कौन सा है आपको 5 तो PCl5 में वो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जिसमें जिस हाइब्रिडाइजेशन में पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं अब हमने खुद से सोचना है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एक तो एस आएगा पी के तीन आएंगे और डी का एक आएगा आप देख लीजिए एस एक है डी एक है हो गए दो पी के तीन है हो गए पांच तो इस मॉलिक्यूल में होगी एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी एवरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल और एवरी एवरी आयन अब हम एक आयन की एग्जांपल लेते हैं अब हम एक आयन की एग्जांपल लेते हैं तो मैं इसको हटा देता हूं इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन अब और एक एग्जांपल लेते हैं co3 co3 2 नेगेटिव co3 2 नेगेटिव बेटा देख लीजिए ये आ गया अब आयन एन आयन नेगेटिव चार्ज है इस पे एन आयन है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे किसकी बराबर होगी 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ यहां पे फिर से सेंट्रल एटम कौन है कार्बन है कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके कार्बन के अब इसके साथ कौन से एटम्स है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट नहीं है वो डाइवेलेंट है तो हमें यहां पे ऐड करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सर यहां पे कोई मोनोवैलेंट है नहीं है तो आपको ऐड कर देना है जीरो माइनस क्या करना है चार्ज ऑन कैटायन क्या यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है नहीं दिया गया है आप जीरो लिखोगे अब प्लस कर देना है लास्ट में चार्ज ऑन एनायन चार्ज ऑन एनायन एनायन का कौन सा चार्ज नेगेटिव कितने नेगेटिव है दो नेगेटिव आप यहां पे टू ऐड कर दोगे तो ये जो फार्मूला आएगी 1/2 ऑफ 4 प्लस 2 4 प्लस 2 दैट इज 6 1/2 ऑफ 6 क्या आएगा 3 आएगा तो अब खुद से सोचिए वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं आई थिंक दैट इज sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इस वाले केस में तो ये आ गया एनायन का केस co3 2 नेगेटिव इस वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा co3 2 नेगेटिव के केस में हो रही है तो और एक एग्जांपल लेते हैं वो विल टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया होगा पॉजिटिव चार्ज दिया गया होगा वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ NH4 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव जो है बेटा इट इज कॉल्ड अमोनियम आयन अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी चलिए देखते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम यहां पे सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सेवन पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में पांच इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फाइव लिख देंगे हम प्लस नंबर ऑफ मानोवेलेंट एटम्स यहां पे नाइट्रोजन के साथ कौन से एटम्स है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मानोवेलेंट होता है तो कितने मानोवेलेंट है चार तो फाइव प्लस फोर करोगे आप चार मानोवेलेंट एटम है तो एड कर दिया फोर अब माइनस करना है माइनस चार्ज ऑन कैटायन चार्ज ऑन कैटायन कैटायन है पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है कितने पॉजिटिव है एक पॉजिटिव है तो माइनस वन करोगे प्लस क्या करना है चार्ज ऑन एनायन एनआ जब ये कैटायन है तो एनआयन नहीं हो सकता यानी कि नेगेटिव चार्ज कोई है ही नहीं जब नेगेटिव चार्ज कोई है ही नहीं तो यहां पर प्लस कर दोगे आप जीरो दैट मीन इट विल बी हाफ ऑफ फाइव प्लस फोर दैट इज नाइन माइनस वन दैट इज एट दैट विल कम आउट टू बी वन हाफ ऑफ एट 5 plus 4, that is 9. Minus 1, that is 8. Half of 8, that is equal to 4. Now we have to think uh, the, of that hybridization in which four hybrid orbitals are formed, and that is obviously sp3 hybridization. That means NH4 positive ion also has sp3 hybridization. So this one molecule may be called sp3 hybridization. One thing is to do. This one, brother, is to remove. You can note this thing. Uh, बाई योर सेल्फ तो आप खुद से अब आप एक चीज काम कीजिएगा खुद से बहुत सारे कंपाउंड्स के कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर दीजिएगा बाई यूजिंग दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए बेटा मैं इसको हटा देता हूं अब मैंने पहले ही कहा था जो आज का लेक्चर होगा दैट विल बी रिगार्डिंग बॉन्ड पैरामीटर्स जो बॉन्ड पैरामीटर्स है बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे सो यू विल राइट हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स अब बेटा ये बॉन्ड पैरामीटर्स वाला टॉपिक है क्या जैसे आप, आपने अभी तक देखा कि कोवरन जॉब बॉन्ड जब बनती है कोवरन बॉन्ड बनती है बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स या तो एटॉम या तो एक या तो कोलर बॉन्ड बनती है जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं या एस एस ओवरलैप आपने पढ़े एस पी ओवरलैप आपने पढ़े पी पी ओवरलैप आपने पढ़े या आपने डॉन ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप पढ़े उन सारे ओवरलैप की वजह से बनती है बेटा कोवलंट बॉन्ड्स तो वो कोवलंट बॉन्ड्स बनने के टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है या उस कोवलन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या जिसको हम बॉन्ड एंथल भी, भी कह सकते हैं या कोवलन बॉन्ड जो बनती है दो एटम्स के बीच में इनके बीच में जो डिस्टेंस आती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ तो एक टर्म आ जाती है बॉन्ड एंथल दूसरी टर्म आ जाती है बॉन्ड लेंथ और जब एक कोवलन मॉलिक्यूल बनता है उस कोवलन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स बनती है ये एक कोवलन बॉन्ड है ये दूसरी कोवलन बॉन्ड है इनके बीच में जो एंगल आता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल ये जो कोवलन बॉन्ड कोवलन बॉन्ड की रिलेटेड कुछ टर्म्स आती है जैसे बॉन्ड एनर्जी आती है या बॉन्ड लेंथ आती है या बॉन्ड एंगल आता है इन सारे टर्म्स को एक ही नाम दिया गया बॉन्ड पैरामीटर्स दैट मीन बॉन्ड पैरामीटर्स आर सम टर्म्स रिलेटेड टू कोवल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी इसमें आता है बॉन्ड एंथलपी इसमें आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें आता है या इसमें आता है फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड लेंथ आती है या बॉन्ड बॉन्ड एंगल आते हैं उन सारे टर्म्स को बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी उन सारे टर्म्स को हम एक साथ एक ही नाम देते हैं क्या बॉन्ड पैरामीटर्स तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है एक तो बॉन्ड एंथलपी पढ़नी है जिसे हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं एक तो हमें इसमें बॉन्ड एंथलपी पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ना है जिसको हम बॉन्ड एंथलपी कहते हैं दूसरी टर्म जो इसमें हमें पढ़नी है दैट इज बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी कम कब कम होगी वो कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करनी है वो हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें जो पढ़ना है बॉन्ड एंगल्स बॉन्ड एंगल्स को हमें डिफाइन करना होगा और फिर देखना होगा कि कब बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कब बॉन्ड एंगल कम होगा ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं सो वेन वी वेन एवर वी टॉक अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स एक्चुअली वेर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंथलपी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स हम इनके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कशन करते हैं कि कब बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल्स कब ज्यादा होंगे कब इनका वैल्यू कम होगा तो वह हम देख लेते हैं नासी 
I will take uh, the term number first. Term number first that is bond enthalpy. Bond enthalpy, which is represented by Be. Bond enthalpy basically, जब कोवरन बॉन्ड बनती है दो एटम्स के बीच में, तो that bond actually represents attraction. उस कोवरन बॉन्ड बनने के समय कितनी energy release होती है, that energy is called as bond enthalpy. और बराबर उतनी ही energy फिर उस कोवरन बॉन्ड को break करने के लिए हमें supply करनी पड़ती है. तो उस बॉन्ड एंथैल्पी को मैं दो तरीकों से डिफाइन कर सकता हूं या तो मैं कह सकता हूं बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन गैसोस स्टेट ऑफ सबस्टेंस या मैं ऐसे भी कह सकता हूं बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन गैसोस स्टेट यानी कि अगर मेरे पास ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H सिंगल बॉन्ड H इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी वही कहलाती है बॉन्ड एनर्जी और जो हमने ऑलरेडी कहा है बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 433 किलो जूल पर मोल जो कि मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब ये बॉन्ड बनती है इतनी एनर्जी रिलीज होती है और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो हमें इतनी एनर्जी वापस इसको सप्लाई करनी पड़ती है तो ये जो ये 433 किलो जूल पर मोल है ये वो एनर्जी है जो हमें हाइड्रोजन में देनी पड़ती है सो एज टू ब्रेक दिस मॉलिक्यूल इनटू कॉन्स्टेंट एटम्स इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है इसी एनर्जी का नाम पड़ेगा बेटा बॉन्ड एंथैल्पी तो और एक चीज देख लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी दे, देनी पड़ेगी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी और क्लोरीन के केस में ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 239 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है अब बेटा फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रोजन के केस में ये बॉन्ड एक ही है क्लोरीन के केस में भी बॉन्ड एक है यहां पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्यों ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है यहां पे क्यों कम देनी पड़ रही है वन इज अगेन द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप इज कमिंग जो हाइड्रोजन है एस ब्लॉक एलिमेंट है तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगी वो बनेगी एस एस बॉन्ड से एस एस ओवरलैप से बनेगी जब एस एस ओवरलैप होता है वो स्ट्रांग ओवरलैप होता है तो स्ट्रांग ओवरलैप को खत्म करने के लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी जो क्लोरिन है क्लोरिन जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है जब ये बॉन्ड बनाएंगे ये पीपी ओवरलैप करेंगे पीपी ओवरलैप एस एस ओवरलैप से वीक होता है तो इसमें जो बॉन्ड होगी वो वीक होगी इसमें जो बॉन्ड वीक होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी तो यहां पर कंसेप्ट आ गया है द मैग्नीच्यूड ऑफ बॉन्ड एंथल्पी That depends upon the nature of overlap taking place between the atoms. If the overlap is SS overlap, then the bond energy is very high. If the overlap taking place is PP overlap, then the bond energy or bond enthalpy required will be extremely low. So ये आगे बात और एक बात मैं इसमें आपको समझा देता हूँ. एक और बात समझा देता हूं हाइड्रोजन के केस में ऐसे ओवरलैप हो रहा है स्ट्रांग ओवरलैप तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो रही है रिलीज या इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी क्लोरीन के केस में पीपी ओवरलैप हो रहा है पीपी ओवरलैप ऐसे ओवरलैप से वीक है तो उस ओवर जब ये वीक ओवरलैप है ये वीक बॉन्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगी यहां पर और एक चीज मैं आपको समझा देता हूं और एक चीज बॉन्ड मल्टीपल सिटी के बारे में बॉन्ड एनर्जी जो है या बॉन्ड एंथल्पी It is directly proportional to bond multiplicity. You have to remember this thing. Bond energy जो है या bond enthalpy जिसे हम कहते हैं it is directly proportional to bond multiplicity. Bond multiplicity का, का मतलब क्या है अगर कार्बन और कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड मल्टीपलिसिटी इज वन अगर दो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बॉन्ड मल्टीपलिसिटी इज टू अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वी कैन से द बॉन्ड मल्टीपल सिटी इज थ्री बॉन्ड मल्टीपल सिटी सिंपली रिप्रेजेंट्स एक मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो कार्बन की कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकती है या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकती है या वो तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है 
तो यहाँ पे एक बॉन्ड है यहाँ पे दो बॉन्ड्स है यहाँ पे तीन बॉन्ड्स है यानी कि जब यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड मल्टीपलिसिटी इंक्रीज हो रही है बॉन्ड मल्टीपलिसिटी सिंपली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रेजेंट इन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स तो यहाँ पे सिमिलर एटम्स के बीच में एक बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में दो बॉन्ड्स सिमिलर एटम्स के बीच में थ्री बॉन्ड्स तो यहाँ इन दोनों के केस में बॉन्ड मल्टीपलिसिटी ज्यादा है इसमें बॉन्ड मल्टीपलिसिटी कम है तो मैंने पहले कहा बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीपलिसिटी जितनी बॉन्ड ज्यादा होगी उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी जितनी बॉन्ड्स कम होगी उसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी कम लगेगी तो यहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होती है इसके केस में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हो तो इसको ब्रेक करने के लिए खाली हमें थ्री किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो 310 से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए क्योंकि यहां पे दो दो बॉन्ड्स ब्रेक करनी है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी आती है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल और यहां पे जब हम जाएंगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की तरफ तो यहां पे जो वैल्यू आता है तीन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दो बॉन्ड्स को ब्रेक करने से ज्यादा ही लगेगी तो यहां पर आ जाती है नाइन किलो जूल पर मोल मैं एक चीज यहां पे बता देता हूं ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं वैल्यूज वेरी हो सकते हैं फ्रॉम बुक टू बुक डिफरेंट बुक्स में अलग अलग वैल्यूज लिखे होते हैं लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो ये है जितनी ज्यादा बॉन्ड्स बनेगी दो एटम्स के बीच में उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा भले ही फिर वैल्यू ये 310 हो या फोर फोर थ्री फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स हो या फाइव हंड्रेड हो मकसद कहने का मतलब यहां पर यह है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड्स बनेगी दो एटम्स के बीच में उतनी ज्यादा यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए तो ये हो गया कंसेप्ट खत्म रिगार्डिंग बॉन्ड एंथल्पी अब हम बेटा बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बाद अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की सो बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं विल टेक द बॉन्ड लेंथ हि बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन करेंगे समझिए हाइड्रोजन एटम है ये एक हाइड्रोजन एटम है इनके बीच में जो बॉन्ड है देख लीजिए ये बॉन्ड लेंथ क्या चीज होता है ये एक हाइड्रोजन एटम है इसका न्यूक्लियस इसका सेंटर ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसका न्यूक्लियस यानी कि इसका सेंटर इन दोनों एटम्स ये हाइड्रोजन एटम एक है ये दूसरा हाइड्रोजन इन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the centers of between the centers of two bonded atoms jo do bonded atom hote hain do bonded atoms ke centers ke beech mein jo distance hoti hai usi distance ko hum bond length kehte hain so i can define bond length as bond length is the average equilibrium distance between the centers of two bonded atoms is hydrogen ke center se लेकर इस हाइड्रोजन एटम के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस का नाम रखते हैं हम बॉन्ड लेंथ ऐसे ही क्लोरीन के सेंटर से दूसरे क्लोरीन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ यानी कि बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स अब यही बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ कब कम होगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला फैक्टर जो है सबसे पहला फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करता है कि बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी कब कम होगी सबसे पहला फैक्टर जो आएगा दैट इज एटॉमिक साइज बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज सर कैसे मैं समझा देता हूं यहां पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एच दूसरा मॉलिक्यूल है एच और, और एक मॉलिक्यूल है एच बेटा यह चीज याद रखिएगा एक तो एच है दूसरा एच है और और एक एच है ऐसी आप एच भी ले सकते हो अगर आपसे पूछा जाए इन मॉलिक्यूल्स में से कौन सी बॉन्ड बड़ी होगी और कौन सी बॉन्ड छोटी होगी तो देखना कैसे करना ये हाइड्रोजन यहां पे है यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी हाइड्रोजन है तीनों केसेस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का एटम तीनों केसेस में सेम ही होगा लेकिन यहां पे तो एक एटम फ्लोरीन है यहां पे ये क्लोरीन है यहां पे ये ब्रोमीन है यू नो दैट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन दे बिलोंग टू सेम ग्रुप सेम ग्रुप तो डाउन द ग्रुप क्या होता है साइज इंक्रीज होता है फ्लोरीन छोटा होगा क्लोरीन बड़ा होगा ब्रोमीन सबसे बड़ा होगा तो जो एटम जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड उतनी बड़ी हो जाएगी ये चीज याद रख लेना क्लोरिन क्या है छोटा है फ्लोरिन छोटा है 
क्लोरीन क्या है इससे बड़ा है फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन क्लोरीन बड़ा रख दिया तो क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन ब्रोमीन को सबसे बड़ा रख दो अब देख लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तीनों के केस में सेम है हाइड्रोजन पे यहां पे बॉन्ड की लेंथ डिपेंड नहीं करेगी तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी फ्लोरिन पे क्लोरिन पे और ब्रोमिन पे आप जब फ्लोरिन से क्लोरिन से लेकर ब्रोमिन की तरफ जा रहे हो बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ये वाली बॉन्ड सबसे शॉर्ट होगी शॉर्ट बॉन्ड क्योंकि इसमें दोनों आइटम छोटे हैं और ये वाली बॉन्ड थोड़ा लार्ज इन साइज होगी क्योंकि क्लोरीन जो है फ्लोरीन से बड़ा है तो इसकी बॉन्ड भी बड़ी होगी और ब्रोमीन जो है ब्रोमीन क्लोरीन से भी बड़ा है ब्रोमीन फ्लोरीन से भी बड़ा है ये जो बॉन्ड लेंथ होगी यहां पे वो सबसे ज्यादा होगी इट विल बी द लार्जेस्ट बॉन्ड लार्जेस्ट बॉन्ड तो ये देख ले लार्जेस्ट बॉन्ड ये होगी और एच एफ की बॉन्ड शॉर्ट होगी और एक चीज है यहां पर जो बॉन्ड जितनी ज्यादा छोटी होगी उसमें एटम ज्यादा क्लोज आए हैं जिसमें एटम ज्यादा क्लोज आए हैं वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हुई होगी वो अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एंथलपी इसमें ज्यादा लगेगी और अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बहुत बड़ी है बॉन्ड का बहुत बड़ा होना बॉन्ड लेंथ का बहुत ज्यादा होना इसका मतलब एटम्स के बीच में उतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हुई है ये बॉन्ड वीक होगी इसमें बॉन्ड एंथलपी कम लगेगी अब कौन सी बॉन्ड इसमें से बड़ी है एच की बॉन्ड अब एच की बॉन्ड से एच की बॉन्ड उस बड़ी होगी एच से एच की जो कोलन बॉन्ड है उस कोलन बॉन्ड से एच की कोलन बॉन्ड बड़ी होगी क्योंकि जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और जितनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है उतना अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होता है और बॉन्ड एन एंथलपी का वैल्यू कम हो जाता है दूसरे फैक्टर की बात करते हैं नाउ वी विल टेक सेकेंड फैक्टर सेकेंड फैक्टर इज बॉन्ड मल्टीपलिसिटी बॉन्ड मल्टीपलिसिटी ये चीज मैं आपको समझा देता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो देख लीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो रूल सेम अब जितनी ज्यादा बॉन्ड्स बनेगी दो एटम्स के बीच में उतने ज्यादा हो जाएंगे ओवरलैप्स और जितने ज्यादा ओवरलैप्स हो जाएंगे उतनी बार एटम्स ज्यादा क्लोज आएंगे और जितने बार ज्यादा एटम्स क्लोज आ जाएंगे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी That means more the bond multiple city. जितनी ज्यादा bond multiple city होगी bond multiple city जितनी ज्यादा उतने ज्यादा overlaps. जितने ज्यादा overlaps उतनी बार atoms close आएंगे जितनी बार atoms close आएंगे उतनी बार वहां पर bond length कम हो जाएगी तो ये जो bond length यहां पर होती है single bond वाली वो होती है वन फिफ्टी फोर पीकोमीटर क्योंकि बॉन्ड एक ही है ओवरलैप एक ही बार हुआ है एटम्स दूर दूर होंगे बॉन्ड लेंगे ज्यादा होगी दो बॉन्ड्स का बनना ओवरलैप का ज्यादा होना जब ओवरलैप ज्यादा हो जाएंगे तो एटम्स ज्यादा बार क्लोज आ रहे हैं तो जब ज्यादा क्लोज आ जाएगी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी दैट इज वन थर्टी फोर पीकोमीटर यहां पर बॉन्ड लेंथ आती है तो बॉन्ड मोर द बॉन्ड मल्टीपल स्टी तो स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड लेंथ भी उतनी कम हो जाएगी अगर आप ट्रिपल बॉन्ड का केस ले लो ट्रिपल बॉन्ड का केस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अब बॉन्ड मल्टीपलिसिटी और ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है ज्यादा ज्यादा ओवरलैप हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ तो और ज्यादा कम हो जाएगी इट कम्स आउट टू बी 120 ट्वेंटी पीकोमीटर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं जितनी बॉन्ड एटम्स के बीच में ज्यादा बनेंगे उतनी ही बार वो क्लोज ज्यादा आ जाएंगे और जितने बार ज्यादा क्लोज आ जाएंगे उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम आ जाएगी क्योंकि बॉन्ड बेटा सिंपली रिप्रेजेंट करती है अट्रैक्शन जितनी बार ज्यादा अट्रैक्शन जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम होगी बॉन्ड लेंथ Now we will take one more point. One more point regarding the magnitude of bond length. Last point regarding it. Bond length also depends on type of hybridization. ये भी डे important point है. The the value of bond length that also depends on the type of hybridization. देख लीजिए. मेरे पास एक bond है CH bond. दूसरी बॉन्ड भी सी एच बॉन्ड ही है और और एक बॉन्ड है मेरे पास वो भी सी एच बॉन्ड है तीन सी एच बॉन्ड मैंने लिए लेकिन ये वाला कार्बन जो है मान के चलिए इसको हुई है sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन ये दूसरा सी एच बॉन्ड है इसके कार्बन को हुई है sp2 टू हाइब्रिडाइजेशन और ये एक सी एच बॉन्ड है और एक सी एच बॉन्ड है इसमें हुई है एस पी हाइब्रिडाइजेशन सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड Here carbon is having sp3 hybridization. Here it is having suppose sp2 hybridization, and here it is having sp hybridization. 
यू नो दैट जब एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है एस कैरेक्टर कितना होता है बेटा एस कैरेक्टर दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट जब एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है जब एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है एस कैरेक्टर होता है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जब एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एस कैरेक्टर होता है फिफ्टी परसेंट दैट मीन वेन वी मूव फ्रॉम एस पी थ्री टू एस पी टू टू एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन देर इज इंक्रीज इन एस कैरेक्टर अब जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा उतनी इंक्रीज हो जाएगी अट्रैक्शन और जितनी अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी उतना हाइड्रोजन एटम क्लोज आ जाएगा जितना हाइड्रोजन एटम क्लोज आ जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी That means when we move from sp3 hybridized carbon to sp2 hybridized carbon to sp hybridized carbon, there is an increase in s character. Or s character का increase होना, यानी कि nucleus के close ज़्यादा आना, attraction ज़्यादा हो जाएगी, जितनी attraction ज़्यादा हो जाएगी, उतनी bond length कम होगी. और यहाँ पे s character का कम होना, यानी कि attraction कम होगी, attraction कम होगी, तो atoms कम ही close आएंगे, bond length ज़्यादा रहेगी. और यहाँ पे जो CH की bond length आएगी methane के केस में methane के केस में वो आती है 111 picometer 111 picometer और इथीन के केस में इथीन के केस में ये bond length आती है 110 picometer यानी कि इससे कम इससे कम bond length और इथाइन के केस में इथाइन के केस में ये bond आती है 108 picometer हालांकि तीनों bond CH bonds हैं तीनों bond CH bonds हैं लेकिन तीनों बॉन्ड्स का जो हाइब्रिडाइजर कार्बन है वो अलग अलग है तो जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना बॉन्ड लेंथ बेटा डिक्रीज हो जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से नाउ वी विल कम आउट टूअर्ड्स द लास्ट बॉन्ड पैरामीटर हियर लास्ट बॉन्ड पैरामीटर की बात करते हैं दैट इज बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल्स के भी बारे में बात करते हैं बॉन्ड एंगल्स के बीच में वट इज बॉन्ड एंगल एक्चुअली ए बी एंड बी ये एक मॉलिक्यूल है ए बी टू तो ये जो ये लाइन है लाइन इसी को हम बॉन्ड कहते हैं ये लाइन बॉन्ड है एक्चुअली दिस लाइन विच रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर आपको कोवलन बॉन्ड को डिफाइन करना है कोवलन बॉन्ड इज द सिंपली सिंपली द राइट लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो आई विल से बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन बॉन्ड एंगल is the angle between the liners representing the orbitals containing the bonding electrons yani ki bond angle wo angle hai kin ke beech mein liners ke beech mein kaun si liners ke beech mein aur un liners ke beech mein jo liners represent karti hai orbitals ko kaun se orbitals ko jin mein present hote hain bonding electrons to is angle ko kehte hain beta bond angle bond angle is the angle between the liners representing the orbitals containing the bonding electrons this angle is called as what bond angle ab the bond angle ka value kya hoga kya bond angle 120 degree hoga bond angle 109.5 degree hoga bond angle 107 degree hoga bond angle 104 degree hoga bond angle 180 degree hoga ya bond angle ka value kya hoga beta aapne already hybridization mein padha hai ki the nature of the bond angle that depends upon the type of hybridization jaise sp3 hybridization ke case mein hota hai bond angle 109.5 degree sp2 hybridization के केस में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और ऐसे ही एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल्स दो टाइप्स के होते हैं 120 एंड 90 डिग्री आपने वहां पे हाइब्रिडाइजेशन केस के मैं वो पढ़ा है ऑलरेडी मैंने वो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं तो बॉन्ड एंगल्स के बारे में एक चीज लिखूंगा द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल एंड एक चीज और याद रखनी है द बॉन्ड एंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लोन पियर्स बेटा आपको पता है जिस मॉलिक्यूल में लोन पियर्स होते हैं लोन पियर्स करते हैं लोन पियर बॉन्ड पियर रिपल्शन और लोन पियर बॉन्ड पियर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होना चाहिए वो चेंज हो जाता है जैसे आपके उमोनिया के केस में देखा होगा उमोनिया में होती है एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पियर एंगल वन के बदले वन डिग्री आ जाता है दैट मीन द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल्सो ऑन द प्रेजेंस ऑफ द लोन पियर्स 
तो ये वाले केसेस जो है ऑलरेडी आपने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किए हैं सो हेयर एंड द लेक्चर ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स इनशाला वी आर लेफ्ट विथ ओनली Uh, we are left only with one theory that is molecular or orbital theory after that we will be discussing the types of hydrogen bonds with that we will be completing this unit but the molecular orbital theory and the concept of hydrogen bonds this uh, these two lectures these two topics will at least take 10 lectures to complete this unit so, uh, soon we will be coming with our new lecture regarding molecular orbital theory till then khuda hafiz